உங்களை காமிச்சேன் இல்லையா மக்கா மதினா காமிச்சேன் இல்லையா அது போல பாபாவை அந்த டைரக்ஷன்ல வச்சா நிக்காது அது திரும்பிடும் இப்ப உங்கள்ட்ட அதை காமிக்கிறேன் நீங்க அதே மாதிரி பறவைகள் வந்து சோதிக்கலாம் நல்லா யோசிப்பது ஏற்கனவே நம்ம விரிக்கின்ற அந்த சக்தியினை நமக்கு கண்பித்து கொடுக்குறார் அவர் காண்பிக்கிறார் இது வந்து வழிகாட்டினு சொல்லக்கூடிய அளவு இருக்கலாம் அதனால் நிச்சயமாக அது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து எத்தனையோ அவர் சொன்ன மாதிரி பாபா எப்படி இருக்கணும் எங்கள் வீட்டில் சொன்னார் வந்து நான் வந்து பாபா பக்தர் கிட்ட அறுபத்தி மூணு பாபா நான் வழிபட்டு வரேன் எங்கள் வீட்டில் பாபா படமும் இறைவன் படம் ஒன்றா இருந்தது அவர் இல்லை நீ வடக்க மாற்றி வைங்க அப்படின்னார் அதாவது சாமி வேறு மகான் வேறு அப்படின்னு காமிக்கிறதுல அது மாதிரி நான் மாற்றி வச்சதுக்கு போகிற இது காட்டி ரோடு எஃபெக்ட் எங்களுடைய பூஜைக்கு வர்றவங்களாம் வைப்ரேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது ஆக அவர் 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 சொல்கிற வழியில் போனால் நிச்சயமாக நீங்கள் நம்பாட்டை கூட சயின்டிஃபிக்காக யூ கேன் பி ப்ரூவ்டு இங்கே நான் வந்து காப்பர் கார்டு நான் வச்சுருவேன் இப்போ உள்ள வாங்க நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டிலேருந்து கொண்டு வந்த ஃபோட்டோவையோ அல்லது உங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தாயிரத்தினோட மூதாதிரி யாராவது போட்டோ இருந்தா இப்ப பிடிச்சி பார்த்த முறை தான் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இதே முறையில நீங்களே என்ன இல்லாம நீங்களே ஒரு சுயமா ஒரு சோதித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி நீங்களே ஏற்படுத்திக்கலாம் பார்த்தது <laughs> அது ஒரு ஜோக் கூட சொல்லுவாங்க ஹிந்து பத்திரிகையில் வந்து எங்களுக்கு ட்ரைனிங் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா ஹிந்து பத்திரிகை ஆஃபீஸ் வாசலில் ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்து ஒரு கார் எரிஞ்சதுன்னா கூட நாங்கள் ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபோன் பண்ணி உண்மையான்னு கேட்போம் அப்படின்னு கிட்டல் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு தொழிலில் நாங்கள் இருந்தனால எதையுமே சுலபமாக நம்ப மாட்டோம் உண்மையை வந்து கண்டுபிடிச்சது தான் பார்ப்போம் அப்புறம் சொன்னாங்கன்னா கொஞ்சம் உங்கள்கிட்ட பேசணும் அந்த வீடை பற்றிலாம் அப்படின்னா பேசுங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைகளுக்கு பற்றி கேளுங்க நான் பண்ணேன் 
இந்த வீட்டில் வந்து உங்கள் அப்பா அம்மா ரிச்சார்ஜ் நான் அதனால் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அந்த முதல் கடவுளே அப்பா அம்மா தான் எனக்கு அவங்க இல்லைன்னு நான் இல்லை ரொம்ப சந்தோஷம் போகணும் அப்பா அம்மா எனக்கு வீட்டில் இருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு நான் வந்து சரி இந்த விஷயத்தெல்லாம் விட்டுட்டு வேறு விஷயத்துக்கு போகலாம் பத்திரிகை தொழில் என்ன நடக்குது ஏன் பிள்ளைங்க வந்தீங்க அப்படி பேசலாம் தான் பார்க்குறேன் தவிர இந்த சப்ஜெக்டில் போகிறதுக்கு நான் அவ்வளோவா விருப்பமாக இல்லை விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் அதை பற்றி ஒரு நீட் ஒன்று இல்லை எனக்கு அப்படின்னு அவங்க சொன்னால் இல்லைங்க உங்கள் அப்பா அம்மா உங்கள் கூட இருந்தால் கூட உங்கள் கடவுள்லாம் உள்ளே வரதுக்கு தாங்கினாங்க சாவு போனால் தான் அப்பா அம்மா உள்ளே வருவாங்க அப்படின்னாரு உங்கள் குலதெய்வம் உள்ளே வரல அதனால் உங்கள் சில எல்லாம் தட்டி போகிறது நடக்காமல் அப்படின்னாரு ஒரு சின்ன பொறி வந்தது ஏதோ இப்போ ஒரு சொல்கிறது ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு பத்து பசங்க ஒன்று தான் இருக்கலாம் போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்து யோசிச்சார் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் யோசிச்சார் இதை யோசிக்கிறார் போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு ஏதோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு வந்து உங்கள் குலதெய்வத்துக்கு நீங்கள் என்ன வேண்டிட்டீங்கன்னு கேட்டார் ஒன்றுமே வேண்டிக்கலே அப்படின்னேன் இல்லை நீ குலதெய்வத்துக்கு ஏதாவது பண்ணதா வேண்டிட்டீங்களான்னு கேட்டார் நான் எல்லாம் வேண்டியதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சுங்க அப்படின்னேன் இல்லைங்க உங்கள் அப்பா சொல்கிறாரு நீங்கள் ஏதோ விட்டு போயிருக்கு அப்படின்னாரு என்னன்னு கேளுங்க அப்பாவையே கேளுங்க அண்ணன் கரெக்டாக வந்து சொன்னார் நீங்கள் ஒரு அந்த எங்கள் கோயில் வந்து சேலத்தில் இருக்கு சேலம் டு நாமக்கல் போகிற ரோட்டில் ஒரு சின்ன வில்லேஜ் கண்ணூர்பட்டின்னு ஒரு கிராமம் அந்த குலதெய்வம் வந்து அம்மன் துர்கை வனதேவதை காட்டில் இருக்கிற தேவதை ரொம்ப கொஞ்சம் கோரமாக இருக்கும் அதை வந்து இப்போ சாந்திப்படுத்தி இப்போ கும்பகோஷங்கள்லாம் பண்ணி நாங்கள் கொண்டு வந்து கமிட்டியில் இருக்கேன் அப்போ நான் என்ன நினச்சேன் அந்த கோயில் போகும்போதெல்லாம் எங்களுக்கே வழி மறந்து போயிடும் என்ன வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி யூஎஸ்ல இருந்து போகும்பொழுது அப்படின்னா உடனே கார் ரொம்ப வயது வச்சோன்னா ஏமா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வாட்டியும் ரோடை மறுக்கிட்டு ஒரு ஆர்ச்சி மாதிரி பண்ணால் என்ன கேட்டேன் நீங்களே பண்ணுங்களேன் நான் அதான் நான் பண்ணுறதுல அப்பா பேர் தான் வைக்கணும் ஏன்னா அப்பா நினைவு இந்த கோயில் இந்த கிராமத்தில் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் தாத்தா மூது அதெல்லாம் இருந்தாங்க ஸோ அப்பா பேரை வச்சு ஒரு வளையம் மாதிரி பண்ணி இது பெரியாண்ட ஒரு கோயிலுக்கு செல்லும் வழி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பண்ணிடலாம் இது நான் நடந்து ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்புறம் சுத்தமாக மறந்துட்டேன் இதை நான் வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கல ஒரு ஆர்ச்சி கட்டலாம் பண்ணலாம் நடந்து மறந்து போச்சு எனக்கும் மறந்து போய் என் ஒய்ஃப் சுத்தமாக மறந்துருக்கும் இவர் கேட்டார் நீங்கள் ஆர்ச்சி தான் கட்டுறதா பிளான் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டார் ஒரு ஐடியா இருந்ததுங்க உங்கள் அப்பா சொல்கிறாரு அந்த ஆர்ச்சி கட்டி முடித்த அப்புறம் தான் கும்பாபிஷேகமே நடக்கும்னார் உடனே என் கசின் ஃபோன் பண்ண அவர் நான் கும்பாபிஷேக கமிட்டி சேர்மன் என்ன கணேசன் எப்படி போயிட்டு இருக்கு கும்பாபிஷேகனா அது ஏன் கேட்குற சாமி மூணு மாதமும் வேலையே நடக்கல நான் இழுத்து விட்ட பெருசா அம்மா நீ ஜூனில் பண்ண போகிறோம் இல்லை 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 ஜனவரி வரைக்கும் கும்பாபிஷேகம் நடக்காது இவர் வந்திருக்கிறது அவருக்கு தெரியாது சும்மா ஃபோனில் கேட்டேன் அப்புறம் சொன்ன என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லுங்கன்னு இல்லைங்க நீங்கள் வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் எடுத்திருக்கீங்க அந்த கமிட்மெண்ட் உங்களால் ஃபுல் பண்ண முடியல அதை நீங்கள் கட்டி முடித்த அப்புறம் தான் நான் சொன்ன இமீடியட்டாக அதுக்கு ஒரு ஆர்ச்சி கட்டுறதுக்கு ஒரு தெருவில்லாம் ஒரு நாலஞ்சு லட்ச ரூபா ஆகுமே ஐடிட்டு திங்க போட்டுங்க இல்லை நீங்கள் வந்து நாளை கட்டத்தில் கட்டி சொல்ல அதுக்கு உண்டான இது எடுங்க அப்படின்னா சந்தேக கண்ணோட பார்க்கறது தப்பு இல்லை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அப்புறம் என் ஒய்ஃப்ட வந்து செக் பண்ணும்போது அவர் தாயில் நிறைய குண்டு கிண்டெல்லாம் போட்டிருப்போம் இதெல்லாம் அது ஏமா ஏதாவது இது டாலர் போட்டிருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் அவளுக்கு அவளுக்கே மறந்து போச்சு அவர் எடுத்து பார்த்தா பரமாச்சாரியர் கொடுத்த ஒரு கோல்டு காயின் போட்டிருந்தார் ஆமாம் இது வந்து நான் அவங்க எனக்கு முப்பது வருஷமாக போட்டிருக்கேன் எனக்கு கல்யாணம் நான் புதுசில் அங்கே போய் ஆசிரியம் அங்கே போன பரமாச்சாரியர் கொடுத்தாரு இல்லைம்மா அது பரமாச்சாரியர் அவரே விரும்ப மாட்டார் அதை எங்கே எடுத்துருங்க இது வந்து வியாபாரத்துக்கோசம் பண்ணுற வேலையே இல்லை ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்பொழுது அவங்களோட உண்மையான வளர்ச்சி அவங்களோட அவங்களோட குரோத்து அவங்களோட ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறாரு பாருங்க இவர் நல்லா இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே <laughs> போகல <laughs> அவங்க முக்தி அடையாமல் இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் இவ்வளோ தான் சொல்லியாச்சு இப்போது யாராவது உடம்பில் இப்போ லெஃப்ட்டு போச்சுன்னா ஆன்மாக்கள் இருக்குதுங்கிறத நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் ரைட்டு போச்சுன்னா குலசாமி இல்லைன்னு பார்த்துட்டோம் இந்த நிகழ்ச்சி உண்மையாக நிரூபிக்கப்படுவதற்கான ஒரு சான்று நான் கொடுத்தாகணும் இல்லையா கொஞ்சம் வயசான நிலைகள்லையோ ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வந்து கொஞ்சம்
இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த இவங்க இருக்கிறாங்களாங்கிறத முதல்ல நம்ம சோதிக்க போகிறோம் இப்போ இவங்க இருக்கிறாங்கன்னா இந்த ஸ்டிக்கு வந்து இதில் கரெக்டாக நிற்கும் இது நம்ம எந்த பக்கம் திருப்புறமோ அது வந்து இங்கே வைப்ரேட் ஆகும் தெரியுது இப்போ இந்த அம்மாவுடைய ஆன்மா வந்து இவங்க உடம்புல இருக்குதுன்னா இப்போ வந்து அவங்க உடம்புல இருந்து லெப்ட் போகாது ஸ்ட்ரைட்டா நிக்கும் என்ன <laughs> செய்யும் <laughs> இந்த ஸ்டிக்கு இது வரைக்கும் அவங்க இருக்கிறத இண்டிகேட் பண்ணி லெப்டே போச்சு இப்போ அவங்க நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டுனா அவங்க போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற நிரூபிக்கிறதுக்கு இந்த வச்சிங்கன்னா திரும்பிடும் அந்த பக்கம் இன்றைக்கி எவ்வளோ தான் ட்ரை பண்ணாலும் இது மேலே அந்த ஸ்டிக்கை வச்சிங்கன்னா நிற்கவே நிற்காது இப்போது இவங்க உடம்புல இருந்து இவங்க உடம்புல இருக்கிற இந்த ஷோல் எனர்ஜி இப்போ நான் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் இந்த ஸ்டிக்கு இது வரைக்கும் அவங்க இருக்கிறத இண்டிகேட் பண்ணி லெப்டே போச்சு அவங்க உடம்பு விட்டு போயிட்டேன் அப்படிங்கிறத அது காமிக்கிறது பதிலாக லெஃப்ட் போகாமல் ரைட் ஹேண்ட் சைடு போயிடும் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோட்டோ எல்லாம் திருமணிச்சு பார்த்தீங்க இப்போ இதுல வச்சீங்கன்னா இப்ப நிக்காதது அதாவது என் கையில இருக்கும் போதே இந்த கம்பி அவ்வளோ பர்ஃபெக்டா அது மூவ் ஆகுது எனக்கே தெரியுது ஏன்னா என்னுடைய எதுவும் இருக்கக்கூடாது அந்த எந்த எஃபர்ட்டும் அதுல இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுல நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பிடிக்கிறேன் பட் ஒன்னு அதை ஒரு அதை லூஸா தான் விட்டுறேன் அவ்வளவுதான் அதை லூஸா விடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து மிராக்கல் ஓகே இப்போ இவங்களுடைய ஆன்மா பரிசுத்த ஆன்மாவும் அங்கே போயாச்சு குலசாமி யாரோ அவங்கள இவங்க மேலே ஆசீர்வாதம் பண்ணுறதுக்காக நான் கூப்பிடுவேன் அவங்களுடைய இது வந்து அவங்களுடைய ஸ்பரிசை வந்து இவங்க மேலே டச் பண்ணிட்டு போகும் டச் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு காடோட வைப்ரேஷன் இவங்க பெற்றுட்டாங்க அவங்க குலதெய்வத்தோடைய அனுகிரகம் இவங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த காப்பர் ராடு எந்த பக்கமும் திரும்பாது ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கும்
குலதெய்வத்தை கோவிலுக்கு போனேன் இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இவ்வளோ பெரிய புராதனம் என்னை பேச வச்சதுக்கு தெய்வம் உன்னோட உண்மையான கர்ணியோட அவர் சொல்றது ஒரே ஒரு எழுத்து கூட பெரிய இல்லவே இல்லை என்னோட அறுபது வருஷம் குடும்பம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டதுன்னு நாங்க தான் தெரியணும் சார் ஒன்பது வீடு கட்டணும் ஐம்பத்தி மூணு ஏக்கர் இருந்த இடத்துல ஒண்ணுமே இல்லை நாங்க எவ்வளவு ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி இன்னைக்கு இருக்கிறது கூட எங்களால அது நல்லபடியா அனுபவிக்க முடியல நல்ல நிலைமை வந்துருச்சு சார் உங்க முழுக்கல நிச்சயமா நானே மனுபூர்வமா நான் நம்புறேன் எங்க கிராமத்துல நீங்க கோவில் கட்டணும் சார் நாங்க அந்த கோவில்ல கூட நாங்க முடியுதுன்னு சொல்ல சார் நீங்க வந்து அந்த எங்க குடும்பத்துல பழைய பூர்வீக ஜமீன் மாதிரி இன்னைக்கு நீங்க கட்டா நீங்க கால்கிட்ட எடுத்து வச்சு எங்க குடும்பத்தை நல்ல தீபம் ஏற்றணும்னு நான்